গুড মর্নিং সুপ্রভাত ডিয়ার স্টুডেন্ট অ্যান্ড লার্নার আজ আমরা চর্চা করব ইলেভেন্থ নভেম্বরের গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনা তোমরা ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কখন পাবে সকাল ছটার সময় দ্য ওয়ে অব সলিউশন চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে ইয়ার বুক দু হাজার লাস্ট ছয় মাস এবং দু হাজার এই অক্টোবর পর্যন্ত নিয়ে আমরা এইট হান্ড্রেড এমসিকিউ সহযোগে ই বুক তৈরি করেছি পিডিএফ প্রিন্ট করা যাবে এ ফোর সাইজে করেছি এটা আমাদের টি ডব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপে ই বুক সেকশনে আছে চাইলে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো তো অবশ্যই টি ডব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপ ইনস্টল করে এই ই বুক অপশনের মধ্যে গেলে ওটা পেয়ে যাবে আজকে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি সন্ধ্যা সাতটাতেও কিন্তু আমি তোমাদের জন্য জিকে এক্সপ্রেস করাচ্ছি আমার জিকে এক্সপ্রেস তোমরা নিতে বলবে না সন্ধ্যা সাতটাতে হয়ে থাকে দ্য ওয়ে অফ সলিউশন চ্যানেলে আর টি ডব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপ তোমরা অবশ্যই ইনস্টল করো সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য খুব সহজে স্বল্প ব্যয়ে তোমরা করতে পারবে ঘরে বসেই আর টেলিগ্রাম গ্রুপে না যুক্ত হয়ে থাকলে দ্য ওয়ে অফ সলিউশন টেলিগ্রামে তুমি সার্চ করলে আমাদের গ্রুপ পেয়ে যাবে সেখানে তুমি অবশ্যই জয়েন করবে প্রতিটি ইউটিউব যেটা ফ্রি ক্লাস হয় তার লিঙ্ক এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আজকের প্রথম প্রশ্ন স্ক্রিনে নিম্নের কাকে সম্প্রতি আচ্ছা এখানে তোমাদেরকে বলে রাখি সম্প্রতি আমাদের সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি আমাদের সুপ্রিম কোর্টে তিনজন জজেস অ্যাপয়েন্ট হয়েছেন তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন তার ফুল স্ট্রেন্থ হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রিসেন্টলি জজেস হিসাবে তো নিম্নের কাকে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে দেখো সুপ্রিম কোর্টে তো আমাদের একজন চিফ জাস্টিস আছেন যিনি হচ্ছেন ফিফটি এর চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কে জাস্টিস ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় হলেন আমাদের সুপ্রিম কোর্টের পঞ্চাশতম প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি ছাড়াও আরো অনেকগুলো আমাদের বিচারপতি থাকেন এটাই হচ্ছে সেই কোয়েশ্চেন তো এখানে সতীশ চন্দ্র শর্মা এনারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো আমাদের রাজ্যের হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন কেউ দিল্লি কেউ রাজস্থান ওকে তাদের সতীশ চন্দ্র শর্মা এবং আলস্টাইন জর্জ মসি এবং সন্দীপ মেহতা তো রাইট অ্যান্সার উপরের সকলেই আমি একটা কোশ্চেনের মধ্যেই তিনটে কোশ্চেন পাঞ্চ করে দিয়েছি বুঝে নেবে ভালো করে যে জাস্টিস এই সতীশ চন্দ্র শর্মা ইনি ছিলেন চিফ জাস্টিস অফ ডেল্লি হাইকোর্ট ডেলি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস বা প্রধান বিচারপতি ছিলেন তাকে উত্তীর্ণ করা হয়েছে অ্যাজ এ জজ অফ সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি হিসেবে তাকে অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই যে জাস্টিস এ জি মসিয়া তিনি ছিলেন চিফ জাস্টিস অফ রাজস্থান হাইকোর্ট রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন তাকেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের জজ হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে যেমন বিচারপতি সন্দীপ মেহতা জাস্টিস সন্দীপ মেহতা ইনিও চিফ জাস্টিস ছিলেন অফ গুহাটি হাইকোর্ট তো তাকেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান এই সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তাহলে যদি প্রশ্ন আছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াকে জাস্টিস ডি ওয়াই চন্দ্রচূড হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এখানেই মনে রেখে দেবে গত একুশ সালে ডাব্লিউ বিসিএস এ দিয়েছিল বাষট্টি বছর বয়স হাইকোর্টের বিচারপতি গণের রিটায়ারমেন্ট এজ এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গণের রিটায়ারমেন্ট এজ হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর মনে রাখবে নেক্সট কোশ্চেন তাহলে দিল্লি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস তো ওখান থেকে সরে গেল গিয়ে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের জজ হলো এখন কোশ্চেন হচ্ছে দিল্লি হাইকোর্টের একজনকে অ্যাডিশনাল চার্জ দেওয়া হয়েছে অ্যাজ এ চিফ জাস্টিস অর্থাৎ বর্তমানে দিল্লি হাইকোর্টের বর্তমানে দিল্লি হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ কাকে বর্তমানে চিফ জাস্টিসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সঠিক উত্তর হবে জাস্টিস মনমোহন অপশন এ কারেক্ট আনসার তাহলে মনে রাখো জাস্টিস মনমোহন এ জজ অফ দিল্লি হাইকোর্ট তিনি দিল্লি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ছিলেন তাকে অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস বা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিম্নের কে সম্প্রতি ভারতের সার্ভিয়ার জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তোমরা নাম শুনবে অ্যাটর্নি জেনারেল তোমরা নাম শুনবে অ্যাডভোকেট জেনারেল ইত্যাদি ইত্যাদি তেমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ যেটা হচ্ছে ভারতের সার্ভিয়ার জেনারেল বা সার্ভিয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হিসেবে কাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে সম্প্রতি সরকার সঠিক উত্তর হবে হিতেশ কে এস অর্থাৎ হিতেশ কুমার এস মাকোয়ানা অপশন সি রাইট অ্যান্সার তো হিতেশ কুমার এস মাকোয়ানা হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য সার্ভেয়র জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তাকে সম্প্রতি ভারতের সার্ভেয়র জেনারেল হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে নেক্সট নিম্নের কে সম্প্রতি সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন যেটিকে আমরা সংক্ষেপে কি বলি যেটিকে আমরা সংক্ষেপে বলি সিবিআই সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআই এর যুগ্ম পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত
জয়েন্ট ডাইরেক্টর হিসাবে ইন দা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআই তাহলে যদি তোমাদের প্রশ্ন আছে সিবিআই এর বর্তমান ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে কে আছে এটা আমি কয়েকদিন আগেই পড়িয়েছিলাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन যে সিনিয়র আইপিএস অফিসার প্রবীণ সুদ তাহলে প্রবীণ সুদ হলেন বর্তমান আমাদের সিবিআই এর কি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সিবিআই ডাইরেক্টর জেনারেল কে প্রবীণ সুদ মনে থাকবে ওকে এখানে একটা অপশন চেঞ্জ করা হয়নি ওকে নেক্সট নেক্সট क्वेश्चन প্রতি বছর কোন তারিখে পালিত হয় আমাদের ভারতে ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস ডে তাহলে প্রতি বছর ভারতে ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস ডে পালিত হয়ে থাকে 9ই নভেম্বর তাহলে ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস ডে কবে 9 নভেম্বর কেন কি কারণ টু কমিমোরেট স্মরণ করতে বা রিমেম্বার করতে কমিটমেন্ট অফ দা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি অ্যাক্ট 1987 এসেছিল যেটা কবে কার্যকর হয় কেম ইনটু ফোর্থ 9th নভেম্বর 1995 এ এই লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি অ্যাক্ট কার্যকর হয় যেটা 1987 এ এসেছিল তো সেটাকেই কমিমোরেট করে সেটাকেই স্মরণ করে আমরা প্রতি বছর 9th নভেম্বর ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস ডে হিসেবে পালন করে থাকি কোন রাজ্য সরকার সম্প্রতি প্রজেক্ট ডলফিন প্রকল্প ইমপ্লিমেন্ট করতে চলেছে এমনই অর্ডার জারি হয়েছে দ্য প্রজেক্ট ডলফিন প্রজেক্ট ডলফিন সঠিক উত্তর হবে তামিলনাড়ু অপশন সি তামিলনাড়ুতে কিন্তু বর্তমানে হাইয়েস্ট সংখ্যক রামসার সাইট আছে সারা দেশে 75টা রামসার সাইট আর তামিলনাড়ুতে সবথেকে বেশি সংখ্যক আছে মনে রাখবে তামিলনাড়ু गवर्नमेंट ইস্যুড এন্ড অর্ডার টু ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট ডলফিন প্রজেক্ট ডলফিন বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য হ্যাঁ কিসের জন্য আন্ডার দা ইন্টিগ্রেট ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ হ্যাবিটস অফ দা गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় কি করছে প্রজেক্ট ডলফিন চালু করতে বা ইমপ্লিমেন্ট করতে চলেছে তামিলনাড়ু সরকার নেক্সট দেখো তোমাদেরকে বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত এটা তোমরা কমেন্টে জানাবে এবং গত পর্বে দিয়েছিলাম আরবিআই এর বর্তমান গভর্নরকে আরবিআই এর গভর্নর শক্তিকান্ত দাস হলেন 25th আরবিআই গভর্নর তিনি হলেন শক্তিকান্ত দাস তো এটা আমরা সবাই জানি লাইক যারা এখনো করনি সকাল সকাল প্রত্যেককে লাইক করবে দেখো তোমাদের ব্যাক টু ব্যাক আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিচ্ছি জিকে এক্সপ্রেস দিচ্ছি ভালো লাগলে অবশ্যই এনকারেজ করবে আর এটা যাদের প্রয়োজন সারা বছরের সিএ এইট হান্ড্রেড সিএ এমসিকিউ করে দিয়েছি চাইলে এটা তোমরা কালেক্ট করে নেবে টিডব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপে ই বুক সেকশনে তোমরা এটা পেয়ে যাবে এটা এ ফোর সাইজে আছে চাইলে তোমরা প্রিন্ট করতে পারবে বাছাই করা সেরা সেরা প্রশ্ন এমসিকিউ প্যাটার্নে প্রশ্ন থাকছে প্রতিটা মাসের আমরা গুরুত্বপূর্ণ দিবস এখানে অ্যাড করেছি উত্তরাখণ্ড দেখো উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উত্তরাখণ্ড কোন রাজ্য থেকে ক্রিয়েট করা হয়েছিল এটাও পরীক্ষাতে দেওয়া হয়ে থাকে কোশ্চেন হিসাবে সম্প্রতিকাল নিয়ে একটু কথা বলবো সম্প্রতিকাল এর আগেরবার ডাব্লিউ বিসিএস এ দিয়েছিল মনে রাখবে দু সালে আমরা দোসরা জোন দেখেছিলাম আমাদের একটা নবগঠিত রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যেটা ছিল তেলেঙ্গানা যার রাজধানী হচ্ছে হায়দ্রাবাদ যেটা মুসি নদীর তীরে অবস্থিত তো উত্তরাখণ্ড রাজ্য ক্রিয়েট অর্থাৎ তাদের স্টেট ফরমেশন ডে নয়ই নভেম্বর এবং এবছর তারা টোয়েন্টি থার্ড ফাউন্ডেশন ডে উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠাতা দিবস নাইন্থ নভেম্বর দু হাজার তেইশ উদযাপিত হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা দিবস ইট ওয়াজ অন দিস ডে ইন টু থাউজেন্ড তাহলে উত্তরাখণ্ড রাজ্য কবে ক্রিয়েট হয় দু হাজার সালে উত্তরাখণ্ড ওয়াজ ফর্ম কোন রাজ্য থেকে উত্তর প্রদেশ রাজ্য থেকে উত্তরাখণ্ড রাজ্য ক্রিয়েট হয়েছিল কোন সালে দু হাজার সালে দু হাজার সাল এটা মনে রেখে দেবে তাহলে এই যে তেলেঙ্গানা রাজ্য দু হাজার চোদ্দ সালে গঠন করা হলো কোন রাজ্য ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন করা হয়েছে এটা তোমরা কমেন্ট করো ভালো প্রশ্ন উত্তরাখণ্ডে দেখো জিম করবেট এটাকেই বলা হয়ে থাকে ভারতের ফার্স্ট বা ওল্ডেস্ট ন্যাশনাল পার্ক হেমিস হেমিস যেটা লাদাখে আছে এটা হচ্ছে ভারতের সব থেকে বড় ন্যাশনাল পার্ক লার্জেস্ট আর জিম করবেট হচ্ছে ওল্ডেস্ট এছাড়া গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যান আছে গোবিন্দ আছে নন্দা দেবী আছে রাজাজি আছে এবং ভ্যালি অফ ফ্লোয়ার জাতীয় উদ্যান আছে ওকে নেওড়া ভ্যালি পশ্চিমবঙ্গে আছে এরপরে দেখো মুখ্যমন্ত্রী হলেন কেরাল আমাদের উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামি রাজ্যপাল হলেন গুরমিত সিং কে সম্প্রতি ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরকে সংক্ষেপে কি দিয়ে ডিনোট করে ইডি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর কে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে রোহিত ঋষি সো রোহিত ঋষি জয়েন্ট অ্যাজ দা এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর অফ ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র যিনি সম্প্রতি ফ্যাশন আইকন পুরস্কার জিতেছে 
তিনি কে তিনি হলেন তিনি হলেন সেরেনা উইলিয়ামস অপশন সি কারেক্ট অ্যানসার তাহলে মনে রাখবে সেরেনা উইলিয়ামস হ্যাজ বিন হান্ট উইথ দ্য সি এফ ডি এ ফ্যাশন আইকন অ্যাওয়ার্ড দু হাজার তেইশে এই ফ্যাশন আইকন অ্যাওয়ার্ড এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লাইন হচ্ছে এইটা যে শি বিকাম দ্য ফার্স্ট অ্যাথলিট তিনি হলেন প্রথম অ্যাথলিট টু রিসিভ দিস প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ প্রথম কোন অ্যাথলিট হিসাবে যিনি সম্প্রতি ফ্যাশন আইকন অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন তিনি কে তিনি হলেন সেরেনা উইলিয়ামস ভারতীয় মহিলা হকি দল এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দু হাজার তেইশে কোন পদক জয়ী হয়েছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিভিশন করব শেষ পর্যন্ত দেখবে সঠিক উত্তর হচ্ছে ভারতীয় মহিলা হকি দল গোল্ড মেডেল জিতেছে ইন্ডিয়ার যে ওমেন্স হকি টিম তারা স্বর্ণ পদক বা গোল্ড মেডেল জিতেছে টোকিও অলিম্পিক যখন হয়েছিল ভারতের যে মেন্স হকি টিম কোন পদক জিতেছিল বলতো নীরজ চোপড়া যেমন গোল্ড মেডেল জেতে তেমনি ইন্ডিয়াস মেন্স হকি টিম দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আমরা একটা পদক জিতেছিলাম কোন পদক জিতেছিলাম কমেন্ট কর বর্তমানে আমাদের কি কি ব্যাচ চলছে একটু খেয়াল রাখবে এই যে ফাউন্ডেশন ব্যাচ এইটা তোমরা নিতে পারো যারা নেক্সট ডাব্লিউ বিপি কে টার্গেট করছো এই ব্যাচটা তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে জিডির জন্য ব্যাচ আছে তো সব আমাদের অ্যাপে এই ব্যাচগুলো তোমরা পেইড কোর্স সেকশনে চলে যাও তুমি গিয়ে দেখো তোমার কোন ব্যাচের প্রয়োজন খুব স্বল্প মূল্যে সাধ্যের মধ্যে আমরা ব্যাচগুলোকে রাখার চেষ্টা করি যাতে তোমরা নিতে পারো অবশ্যই নাও কমপ্লিট সিলেবাস করতে পারবে অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা সোম থেকে শনি আমরা সপ্তাহে ছ দিন ক্লাস করিয়ে থাকি এক দুই দিন নয় সপ্তাহে ছ দিনই আমাদের ক্লাস হয়ে থাকে প্রয়োজনে একবার হেল্পলাইনে যোগাযোগ করে নেবে আর অবশ্যই তোমরা অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া কমপ্লিট করো আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ই বুক তোমরা জয়া ভর্মা সিনহা মনে রাখিয়ে দেবে গভর্নমেন্ট সম্প্রতি কাকে জয়া ভর্মা সিনহাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে অ্যাজ দা চেয়ারপারসন অ্যান্ড চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিও হিসাবে কিছু রেলওয়ে বোর্ডে এবং she is the first woman to appointed this post jini prothom mohila ei post e niyukto hoyechen proti bochor kon tarike palito hoy jatiyo pira dibosh amader wp royalness er ekta porikkhate deya hoychilo national sports e proti bochor 29 august kar jonmodine palito hoy mone rekhe debe hockey legend major dhenchader jonmodin upolokkhe ke hockey legend major dhenchader jonmodin upolokkhe proti bochor 29 august amra udjapon kori national sports day kar major राजस्थान सैन सम्प्रति मिस आर्थ इंडिया तेईस खेताब जयी हो तेईस रमन मैक्साई पुरस्कार पेलें निम्न के रमन मैक्साई के हिसाब से डिनोट कर भारत पे डर रवि कानन आर এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে রমন মাকসাইকে অনেক সময় ডিনোট করা হয় এটা পরীক্ষাতে দেয় এশিয়ার নোবেল পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে কোনটা অনেক সময় এশিয়ার নোবেল হিসাবেও ডাকা হয় তাহলে রমন মাকসাইকে এটাকে নোবেল প্রাইস অফ এশিয়া হিসাবেও ডিফাইন করা হয়ে থাকে তো এবারে আমরা দেখবো পঁয়ষট্টিতম এডিশন ছিল তো সেই জায়গায় আমাদের ভারতের অঙ্কোলজিস্ট ওকে অঙ্কোলজিস্ট ক্যান্সার সংক্রান্ত চিকিৎসা যারা করে রবি কানন আর হ্যাজ বিন নেম চারজন পেয়েছে এই চারজনের নাম তাদের মধ্য থেকে আমরা মনে রেখে দেব ভারত থেকে পেয়েছে রবি কানন সম্প্রতি প্রয়াত হিত স্ট্রিক্ট নিম্নের কোন খেলার সাথে যুক্ত ছিলেন তো হিত স্ট্রিক্ট ছিলেন একজন ফরমার ক্যাপ্টেন অফ জিম্বাওয়ে ক্রিকেট তাহলে অবশ্যই তিনি ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক হিত স্ট্রিক্ট তাহলে তিনি ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত দু হাজার সালে শান্তি স্বরূপ অনেক সময় প্রশ্ন আসে এই শান্তি স্বরূপ ভারতনগর পুরস্কার কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় তা মনে রেখে দেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেওয়া হয় শান্তি স্বরূপ ভারতনগর পুরস্কার দু সালে দেখতে পাচ্ছ এই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শান্তি স্বরূপ ভারতনগর পুরস্কার দেওয়া হয় সর্বপ্রথম উনিশশো সালে প্রদান করা হয় এ বছর টুয়েলভ সায়েন্টিস্টকে সিলেক্ট করা হয়েছে নিম্নের কে সম্প্রতি ইউএস ওপেন দু হাজার তেইশ একক মহিলা শিরোপা ওমেন সিঙ্গেল টাইটেল কে জিতেছেন কারেক্ট অ্যান্সার কোকো গক এবং মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি ইউএস ওপেন জয় করলেন এবং প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় করলেন তিনি তাহলে ইউএস ওপেন দু হাজার তেইশ ওমেন সিঙ্গেলস কে জিতলেন কোকো গক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন 
নিম্নের কোনটি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় ইউনিসিপাল হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে দুটো ছিল একটা হচ্ছে সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক আর একটা দার্জিলিং হিমালয়ান রেল সম্প্রতি শান্তি নিকেতন পূর্ব কলকাতার জলাভূমি হচ্ছে একটা রামসর সাইট ওকে তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে শান্তি নিকেতন শান্তি নিকেতন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা সম্প্রতি লিস্ট হয়েছে ইউনিসেফ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় আমাদের রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিন দার্জিলিং হিমালয়ান রেল উনিশশো সালে আর সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান উনিশশো সালে ঘোষিত হয় অনেকবার পরীক্ষাতে এসছে এটা মুখস্থ হয়েছে অবশ্যই একটা তোমরা লাইক করে রাখবে পর্ব ভালো লাগলে ভালো করে পড়াশোনা করো এই মাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বছরের শেষ সময় এই সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ পরপর এখন ব্যাক টু ব্যাক পরীক্ষা সবাইকে বলবো সম্ভব হলে যারা নেক্সট ডাব্লিউ বিপি বা এস এসসি জিডি টার্গেট করছো বা পিএসসি ক্লার্কশিপ মিসলিনিয়াস ফুড এসআই রয়েছে উদ্যম ব্যাচে জয়েন করবে আর ডাব্লিউ বিপি ডাব্লিউ বিপি ফাউন্ডেশন আর জিডি জিডি ফাউন্ডেশনে জয়েন করো আমাদের অ্যাপে তোমরা পেইড কোর্স সেকশনে খুব স্বল্প মূল্যে ভর্তি হতে পারবে ভালো থেকো সকলে ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য টিডব্লিউ এস একাডেমি ইউর গেটওয়ে টু সাকসেস থ্যাংক ইউ